Grüß euch, ich bin wieder der Peter vom Atelier Mörth und im heutigen Video zeige ich euch, wie man Postbalken einpasst und einleimt. Das Versäubern, da gibt es ein eigenes Video, weil sonst wären die ja viel zu lang. <lacht> Jetzt geht es einmal um die theoretischen Überlegungen, wo ist die Position von Postbalken, was ist die Länge von Postbalken, bevor wir den Einpassen anfangen. Und dafür ist nicht schlecht, komm ein bisschen zu mit der Kamera, damit die Leute was sehen. Zuerst einmal die Länge von Postbalken. Ja? Die ist meiner Meinung nach sinnvoll, wenn sie die Dreiviertel der Länge der Decken hat. Das heißt, die misst die Decken in der Länge O. Da habe ich 357 mm. Wenn ich das jetzt da multipliziere mit 0,75, dann habe ich einen Postbalken, der genau drei Viertel von der Länge der Decken hat. Das sind dann in Wirklichkeit die 267,75 mm. So, das ist einmal die Länge. Wenn ich dann hergehe, also ich habe eine Deckenmensur von 195, ja, und diese 195, die zeichne ich mir da mal an. Okay, dann brauche ich auf die Richtung auf, das zeige ich jetzt einmal nur mit so einem Pfeilchen her, brauche ich auch wieder die 0,75, dann habe ich das eine End vom Postbalken. Ja. Das sind dann in Wirklichkeit die 146,25, das lege ich da beim Zehner an, ja. dann habe ich 246,25, da bin ich circa da. Ja. So, das ist sozusagen das obere End vom Postbalken. Nachdem ich die Länge schon gesagt habe, mit 267,75 ist es das klar, dass es da sowohl, wenn ich da mal 0,75 rechne, also wenn ich den Postbalken in der Länge bereits angesägt hätte, ja, auf einen Punkt kommt. Und das sind in Wirklichkeit 121,5. Ja. Also lege ich es da so an. Das sind die 100, das sind die 120, 121,5. So. Und insgesamt habe ich jetzt dann die Länge von 267,25. Okay? Das heißt, die Länge vom Postbalken ist geklärt und wo er so sitzt. Jetzt haben wir noch eine andere Position, die wir brauchen. Das ist genau die Schräge vom Postbalken drinnen. Ja? Das heißt, ich misse jetzt einmal die untere Deckenbreite und halbiere das. Da habe ich da ein Strichel gemacht. Ich sage, das kann auch idealerweise genau auf der Fug liegen. In dem Fall ist es ein kleines bisschen daneben. Und da ist es auch ein kleines bisschen daneben. Und ich habe die obere Breite der Decken, wo ich auch wieder sozusagen die Hüfte markiere. Und dann habe ich noch ein Kriterium, das ist, wo die Beere vom F-Loch, wo dieser Punkt ist. Den Bossbalken sollte man natürlich da hergeben, wo sozusagen nachher die Bossseiten ist. Nicht, dass das auf der Stimmstockseite ist, das war doch blöd. Ja? Also, Falls Leute ein Problem haben mit dem links und rechts, das macht sie oft beim Autofahren bemerkbar, dass da die Beifahrerin dann sagt, jetzt rechts abbiegen, nein, ich habe, ich habe links gemeint, also das andere rechts halt. Ne? Der Beifahrer oder nicht die Beifahrerin. Mhm. Nein, wir wollen ja da, wie sagt man da, geschlechtsneutral und korrekt bleiben. <lacht> den Postbalken habe ich insofern vorbereitet. Also, ich schneide mir den natürlich selber so als Fichtenholz ober. Äh, da ist wichtig, dass die Jahresringe stehen drinnen. Ja? Und ich hobe sozusagen beide Flächen einmal an, dass das Ganze in Wirklichkeit leicht konisch ist. Ja? Äh, das hat einfach den Grund, weil der Postbalken nachher im Prinzip so eine halbe Ellipsenform hat, wenn er fertig versäubert ist. Das heißt, die Schrägen, die hobel ich mir schon leicht vor weil es nachher leichter zum Versäubern ist. Dann gehe ich her und tue jetzt nichts anderes wie einmal den Ablängen. Das heißt, ich schneide einmal auf der einen Seite, ich schneide einmal auf der einen Seite eine Fläche an, weil das ist natürlich auch noch alles sägerau. Ja. Ich schneide einmal eine Fläche an. Ja. Und auf der anderen Seite Zeichnen wir das an und das sage ich einmal an. Ja. 267,75 kommen wir gehabt. Nicht? Genau. 
7675, also fast 268 ist das. So. Ja, was die konstruieren aus Kühlmann, also das, was du da misst und rechnest, das muss schon passen. Ich kann das jetzt nicht überprüfen. <lacht> ist auch nicht der Aufgabe direkt vor. <lacht> <lacht> so, dann gehen wir her. Ich habe natürlich das von dem End weggeschnitten, wo es ein ganz leichtes Riss alleine geht, weil das fällt sowieso weg und ist auch wurscht, ja? weil es nachher sowieso weggeschnitzt wird. So, das heißt, die Länge habe ich jetzt einmal geklärt vom Bossbalken und jetzt holt man einmal rein. Ja? Jetzt gibt es mehrere Methoden, jetzt gibt es mehrere Methoden, auf gut Deutsch gesagt, wie man diese Schräge macht. Es gibt Leute, die Richten Sie nach dem Strahlensatz. Ist übrigens auch was, was ich für sinnvoll halt. Und in Wirklichkeit gehe ich her, lege den Bossbalken einmal ein. Ja. Das hat, da ist die, der Abstand zwischen die F-Bären oben ein bisschen klar. Also der hat, glaube ich, knapp bei 41. Normalerweise ist es ein bisschen breiter, aber es gibt halt auch Geigen, die sind schmäler oben. Ich lege das einmal ein. Und nachdem das ein bisschen schmäler ist, Los ist relativ weit beim, bei der F-Bäre zugestehen. Das heißt, da ist jetzt nicht der Abstand so groß. Wäre das ein bisschen größer, würde das wahrscheinlich so ausschauen. Ich lasse es da jetzt ein bisschen weiter zugestehen. Ja? Und ich gehe her und, und kläre jetzt einmal die Position an. Und es ist sehr logisch, dass das da, der Abstand, ups, der Abstand da kleiner sein muss wie dieser Abstand da. Ja, weil es diese Schräge drinnen braucht. Logisch? So, jetzt habe ich D und D Position. Dann gehe ich her und markiere mir jetzt einmal einfach da herum mit einem Kreuzer, dass ich nachher noch weiß, dass ich das nicht anfange zu vertragen. Ja? Dann gehe ich her, lege das ganze Ding einmal so rein, genau, genau wo es hinkehrt. Ja? Auch von der Position. Da brauche ich jetzt nicht fest aufgedrucken. Ich markiere mir das im Prinzip einmal mit einem Bleistift, dass ich einmal ungefähr weiß, wo ich bin. Jetzt gehe ich her und stiche das einmal grob runter. Ja? Dann lege ich es noch einmal ein. Und dafür ist jetzt das Kreuzel ganz gut. Und jetzt schauen wir es uns einmal nur an. Wie schaut es aus? Also, jetzt sehe ich, dass ich da herüben, auf dieser Innenseite, auf dem Punkt da, da muss ich jetzt einmal ein bisschen was rausholen. Ja. Du siehst genau, dass es da jetzt noch aufliegt. Ja. Da liegt es auf und da gehört noch ein bisschen was raus. Mhm. Er kippt dann noch um. Ja. Weil das ist auch was, was sein soll. Er soll doch wenn er, wenn er sozusagen sitzt und passt, dann sollte er nicht so oder so drinnen sein, sondern er soll natürlich gerade drinnen sein. Und zwar die Mitten von dem Bossbalken so im rechten Winkel zu dieser Leimfläche von der Decken sein. Ja? Da passt es einmal halbwegs, da passt es noch nicht. Das heißt, da gehört da herüben noch ein bisschen was weggekabelt. Und da sieht man jetzt, da fange ich natürlich schon an, auf die Enden ein bisschen mehr wegnehmen, ja, damit ich nachher, wenn ich hergehe und das mit dieser Vorspannung, die wir besprochen haben, eine Leim, da ziehe ich das so zu. Seht ihr es? Wenn ich jetzt sozusagen eine Spannung aufgib, ja, also ich drucke es mit den Fingern zusammen. Ja, dann passt es schon mal nicht so schlecht. Ja? So. Und jetzt da gehe ich her und markiere mir das mit Bleistift ein bisschen mehr noch. Ja? Das hat eigentlich nur den Grund, dass ich weiß, wo ich mit der Kreiden, wo ich mit der Kreiden anfange. Weil ich kontrolliere es jetzt einmal. Ich tue jetzt einmal ein ganz bisschen von dieser Kreiden rein. Und jetzt schauen wir mal an, wo wir ungefähr sind. 
Ah, und da gibt es noch einen kleinen Schmähjetzer. Schnitzt euch das oder das ein bisschen weg. Weil wenn man das ein paar Mal einpasst, dann spürt man die Kanten auf die Finger eigentlich ganz gut. Und das ist jetzt auch nicht so erotisch, wenn ich ganz ehrlich bin. So, und jetzt fahre ich ganz leicht hin und her. Und dann schauen wir es uns einmal an. Jetzt ist einmal der erste Abdruck. Da hobel ich jetzt mit dem Hobel. Genau da, wo ein Kreiden schon drauf ist, ein bisschen was weg. Ja. Dann wieder eine. Und wenn man das richtig macht, dann sollte das jetzt zunehmend mehr weiß werden. Ja? Einpasst ist es jetzt auch. Und man sieht da, dass da eine gewisse Vorspannung drauf ist, in dem ist so Zubedruck. Siehst du das? Ja. ja. Und wenn er ihm dann Druck hat, dann sitzt er sauber überall auf. Okay? So, jetzt gehen wir her und hobeln da einmal um mich. Das ist jetzt die Fläche oben, wo ich im Prinzip dann die Zwingerung aussetze. Ja? Da ist es gefragt, dass diese Fläche, also die ist jetzt nur, damit ich die Zwingerung aussetzen kann. Das heißt, sie sollte groß sein und sie sollte, wenn ich das so anschaue, die, die, den konischen Bossbalken, dann sollte die Fläche im Prinzip vom Winkel her durch rechtwinkelig zur Winkelsymmetrale sein. Weil dann rutschen wir die Zwingerung nicht weg. Ist klar? Und zwar genau nur dort, wo dann auch wirklich klein wird damit wir die Decken nicht komplett zerkratzen innen. Und du machst quasi so ein Kreuzmuster, gell? Ja, Anfang und Ende ist Kreuz und in der Mitte ist es nur einfach. Okay. Weil Anfang und Ende sind natürlich genau die Positionen, wo am meisten passiert und da mache ich es ganz gleich. Aufrauen tut man es deswegen leicht, weil der Knochenleim oder der Warmleim einfach noch besser hält, wenn man Möbel restauriert, dann werden die sogar mit einem Zaunhobel angehobelte Flächen, weil das wirklich gescheit hält. Ja. In dem Fall hat das genau die Funktion, weil es natürlich anständige Schwingungen kriegt, dass es besser hält und auch, dass es dann beim Einleimen selber nicht verrutscht. Das ist auch ein Vorteil. So, dann gehen wir her und leimen zuerst einmal den Bosbalken an. Der einfach schon gescheit benetzt. Dann den Deckel innen. Auch wenn es geht, nur dort, wo der Fußbalken wirklich hinkommt und kein Gemälde veranstalten. So. Dann setzen wir das jetzt wieder ein. Fixieren das einmal mit einem Zwinger. Fixieren das zweite mit einem Zwinger. Und zwar, man braucht da keinen narischen Druck auf die Tour. Das bringt es auch gar nicht. Also, das ist jetzt eingeleimt. Jetzt wird man mit einem Fetzel und einem Bindel mit einem warmen Wasser der Leim der Überflüssige weg. Waschen lassen. Man fährt da einfach her und das Wasser, was da steht, gibt man gleich weg. Das ist es schon. Und jetzt lassen wir es einmal trocknen. Das war's wieder fürs heutige Video. 
Heute haben wir nichts anderes gemacht, wie dass wir die Länge von einem Postbalken klären, dass wir die Position klären, dass man sagt, wie man den einpasst und auch einleimt mit Vorspannung. Kleiner Tipp noch. Die Zwingerl, mit dem man einleimt, sollten möglichst leichte Aluminiumzwingerl sein. Weil wenn ich da ein hohes Gewicht in Form der Zwingern zusammenbringe, könnten Verspannungen reinkommen, die ich nicht will. Ja? Und die nachher klanglich nicht ideal sind. Ja? Was dann? Gefreut mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Da sind die Zwinger dann auf einmal alle weg, wie durch Zauberhand, muss man fast sagen. Und dann versäubern wir den Postbalken, wie es richtig gemacht gehört. Beziehungsweise wie es halt ich mache. Aber es funktioniert schon nicht schlecht. Also, pfiat euch! Hast du das Gerüst in die Dinge einhalten, Kamera? Wahrscheinlich wird was angefallen. Na gut. Ähm. <lacht> Hast du dich geerdet? Bist du in deiner Mitte? Na, der Bauch zieht auch seitig ab. Der Bauch passt eigentlich eh wieder. Es sind nur die Vier ein bisschen weit hinten. Jetzt rede ich ja nichts mehr, jetzt tust du ja schnell Wahrspiel noch, gell? Genau. Und die Gelegenheit nimmst du natürlich gleich beim Schopf. Dass ich schlürf, richtig? Genau. Schlürf nicht so laut. <lacht> ich mache gerade eine Kaffeeverkostung. Ah. Das gehört so. Bist du ein Baristera? Ich bin ein Baristier. Das ist im Prinzip ein Kaffeekocher <lacht> mit einem französischen Reisepass. Das Müssen kann wir schon. Das kann, ja, ganz sicher. Ah, okay. Oder machen wir ein Video? Das kann ich ruhig mal so 40 Minuten wieder. Halt die Pappen! <lacht> Jetzt hast du sehr schön geklatscht. Ja, danke, ich bemühe mich aber, aber immer. Aber ich bin es eigentlich auch gewohnt, dass ich schon bevor ich was arbeite, einen Applaus kriege für die Arbeit. Könntest du jetzt einmal klatschen für mich, bitte? Du machst es wirklich besser als ich. Das darfst du in Zukunft immer machen. Also bei dem Geiger da ist die Deckenlänge 357 mm. Habe ich gemessen, glaubt es einfach. Ich könnte also tun, wie wenn ich das im Kopf rechne. Und der Bock gibt es natürlich zuerst mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Das Aufrauen macht man deshalb, weil der Warmleim oder der Knochenleim. Warte mal, cool. kommt noch was? Oder? Nein. Das war's. Okay, nein, dann geht weiter. Ich fange noch mal an. Und red nicht dazwischen. Ja, nein, aber überlegen. Schau mal, ich sehe dazwischen. Da 